հաճախ մենք գիտելիքը շփոթում ենք զարգացման հետ այն ինչ դրանք շատ տարբեր են իրարից եւ գիտելիքը ոչ միշտ է խոսում զարգացման մակարդակի մասին եւ հնարավորությունների մասին գիտելիքը կարող է պարզապես պաշարի տեսքով հավաքվել եւ դա կդառնա կոնկրետ որակ, կոնկրետ գործողություն եւ հնարավորություն, եթե շաղախվի ինտելեկտուալ կարողությունների եւ ինքնուրույնության հետ։ Շատ հաճախ ծնողները փորձելով երեխային զարգացնել, տարբեր բաների մասին գիտելիքներ են տալիս նրան։ Եվ կարծում եմ, որ դրանով երեխան պիտի ավելի կարող եւ ուժեղ դառնա, այն ինչ գիտելիքներ պաշարելու համար կարող է անհրաժեշտ լինել ընդհանրապես մեխանիկական հիշողություն։ Մարդը կարող է ունենալ մեխանիկական հիշողություն եւ շատ տարբեր տեղեկություններ կուտակել եւ հիշել, սակայն դրանք կիրառելու կոնկրետ գործնականում հնարավորություններ չունենա։ Ինչպեսին պիտի լինի գիտելիքը։ Գիտելիքը պիտի լինի առաջին հերթին տարիքին համապատասխան երեխային։ Ինչ են ժամանակում տարիքին համապատասխան գիտելիք։ Այն բոլոր նյութերը, այն բոլոր առարկաները, որոնք շրջապատում են երեխային եւ հասանելի ու մատչելի են երեխայի համար, դրանք կարող են երեխայի կողմից ճանաչվել, ուսումնասիրվել եւ դրանց մասին գիտելիքները երեխան կարող է յուրացնել։ Այն առարկաները եւ ույթները, որոնք երեխայի կոնկրետ տեսադաշտից հեռու են, նրա տարիքին համապատասխան չեն։ Եվ հատկապես եթե երեխան այդ գիտելիքները, որոնք ձեռք է բերում, տվյալ կյանքի պայմաններում չի կարող կիրառել, այսինքն սա կոնկրետ գործնական գիտելիք չէ, սա եւս ցուցանիշ է, որ այդ գիտելիքը տարիքին համապատասխան չէ։ Գիտելիքը պետք է լինի կենթանի։ Այսինքն երեխան պիտի հնարավորություն ունենա այդ երևույթների հետ շփվելու եւ ինչ-որ գործողություններ դրանց հետ անելու։ Երեխան պիտի կարողանա կիրառել, կարողանա փորձել, կարողանա ստուգել իր գիտելիքը, կարողանա դրա հնարավորությունները օգտագործել։ Գիտելիքը պիտի երեխայի ինքնուրույնության եւ մեկ այլ անձի օգնությամբ կատարելու կարծես սահմանագծին լինի, բայց հատրեմ ինչ նկատի ունեմ, որոշակի տարիքում երեխան ունի կոնկրետ գիտելիքներ եւ հնարավորություններ, որոնք ինքնուրույն կարող է կիրառել, իրացնել, այսինքն այս գործողությունները կատարելու համար երեխային օգնել պետք չէ։ Եվ կան որոշակի գործողություններ, որոնք երեխան կարող է կատարել ինչ-որ մեկի օգնությամբ։ Դրանից դուրս կա անձայրածի իր գործողությունների մի դաշտ, որոնք երեխան ոչ օգնությամբ եւ ոչ էլ ինքնուրույն չի կարող կատարել։ Երեխայի ուսուցման պրոցեսը կամ նրան գիտելիքներ տրամադրելու պրոցեսը պիտի լինի այս ինքնուրույնի եւ օգնությամբ կատարելու սահմանագծին։ Այսինքն այս գիտելիքները միայն կարող են հնարավոր լինել եւ մատչելի լինել երեխայի համար։ Եթե մենք ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ շատ գիտելիքներով ծանրաբեռնված երեխաներ, որոնց մենք երբեմն են հրաշամանուկներ ենք կոչվում, այ ասում ենք, հպարտանում ենք, որ հինգ տարեկան երեխան քարտեզի վրա ցույց է տալիս տարբեր երկրներ, ասում է դրանց մայրաքաղաքները, կարողանում է հինգ լեզվով հաշվել, կարդալ եւ նմանատիպ տարբեր հնդություններ ու կարողություններ ունի, բայց երբ որ մենք նայում ենք կողքից այս երեխային, կարող ենք տեսնել, որ երեխան ունի շատ իր տարիքից ավելի փոքր երեխային բնորոշ վարքագիծ, որոշ դեպքերում ինֆանտիլություն, կախյալ, անինքնուրույն վարք, բնավորություն։ Այսինքն մենք պիտի ուշադիր լինենք, որ գիտելիքների տրամադրման պրոցեսը ոչ մի կերպ չնկճի երեխայի անձի ձևավորումը եւ զարգացումը, որովհետեւ այն ժամանակը, որը մենք հատկացնում ենք գիտելիքների տրամադրման պրոցեսին, երբեմն խլում է ժամանակ երեխայի ֆիզիկական աճից, սովորաբար մենք խելացի մարդուն պատկերացնում ենք նրփակազմ, նրփիրան, երբեմն շատ աստենիկ կառուցվածքով հաճախ 
ակնոցով, իսկ նիք հիչ տկար մտավոր կաղողություններ ունեցող մարդկանց, հաճախ պատկերացնում ենք գեր, կլորի, կեսպես, իհարկեսա ստերյոտիպ է, բայց է ստերյոտիպը որոշակի ռացիոնալ հիմք ունի։ Եվ շատ հաճախ գերանդով սովորող երեխաները, իսկ ապես վիզիկական աջի առումով կարող են հետ ընքնել իրենց հասակակիցներից։ Եվ պետք է այս ներդաշնակությանը զարգացման մեջ շատ ուշադրություն դարձնել։ Գիտելիքների ավել ծուկը կարող են նաև խանգարել երեխային։ Ար հասարակիր գիտելիքները ինքը կարող է ձերկ բերել միայն ինչ-որ մարդկանցից հարցնելով կամ ինչ-որ մի տեղ կարթալով և այդ գիտելիքները այսպես պատրաստի ինչ-որ տեղ դրված են, որ տեղից ենքը պիտի գինա և դրանք վերցնի։ Բայց արդյոք մենք սա ենք ուզում երեխայց, երբ մտածում ենք նրա զարգացման մասին։ Կարծում եմ ոչ, երբ մենք խոսում ենք երեխայի զարգացման մասին, մենք պատկերացնում ենք երեխայի, ով ինքնուրույն մտածում է, ով ստեղծագործական մտածողություն ունի, ով կարող է ինչ-որ կաղափարներ հղանալ, ով կարող է որինակ գիտնական լինել, ով կարող է նորարարություն մծնել ինչ-որ ոլորդում, իսկ այս մարդիկ սովորաբար իրենց մտքում կամ եթե կալ է եսպես ասել գլխում պիտի ունենան ազատ տարածություն, որտեղ իրենք կարող են իրենց թուլ տալ տարբեր համարցակ լուծումներ, որոշումներ, իրենց երևակարությանը հնարավորություն տալ, արհասրա գիտելիքներով ծանրաբերնումը խանգարում է երևակարության զարգացմանը, որով հետև երևակարությունը զարգանում է, երբ մենք ինչ-որ հարցերի պատասխաններ չունենք, երբ մենք որվ է տեղից այդ պատասխանները չենք գտնում և փորձում ենք ինքնուրույն գտնել այդ պատասխանները, կամ ինքները ստեղծել ինչ-որ պատասխաններ մեր ներսում, որոնք հետո ստիպված կարողությունների մասին և հատկապես երբ որ մենք երեխային դիսկրետ տեղեկություններ ենք տալիս, այն ինչն է աշխարի հետ շպվում է ամբողջական ամբողջության մեջ, մենք կարծես երեխային արդեն վերլուծված, մեծահասակի կողմից վերլուծված Առասրակ մեր մտածողության մեջ վերլուծելու կարողությունը ավելի հեշտ մտածական գործ ընթաց է, կան համադրելու կարողությունը։ Որինակ, ինչ-որ ամբողջը վերլուծել, մասնատել, բաժանել ինչ-որ մասերի, շատ ավելի հեշտ է, կան առանց որև է որինակի հավակել ստանալ ամբողջը։ Արհասարակ մեծ ահասակների մոտեցումը երեխաներին այդպես է, մենք փորձում ենք բաժանել երևույթները մանր մասերի, ինչը մեզ համար ավելի հեշտ է, և հետո այդ Եվ թե ինչպես է այս համադրումը ստացվում, կարող ենք մենք բոլորոս ենթադրել, բնականաբար շատ տարբեր։ Եթե մասնատված կտորները տան տաս երեխայի և առաջարկեն մեկ ամբողջ ստանալ, բնականաբար բոլորը տարբեր բաներ կստանան։ Ինչը չի կարելի ասել վերլուծելու պրոցեսի մասին, եթե մենք մեկ ամբողջություն տանք ինչ-որ մի խումբ մարդկանց և խնդրենք, որ նրանք վերլուծենը � զարգացման պրոցեսին։ Մինչև ութ, իննը, նույնիսկ տաս տարեկանը երեխաների մտածողությունը մտածողության մեջ գերակշորում է ակնարու գործնական և հակնարու պատկերավոր մտածողությունը, որը ենթադրում է, որ երեխան իր գիտելիքների հետ 
կամ սովորելու պրոցեսում, պարտադիր կամ պիտի տեսնի այդ երևույթները, կամ պիտի ինչ-որ կերբ իրանք շոշապի, դրանցով ինչ-որ գործողություններ անի և միայն այդ պրոցեսում կարող է յուրացնել գիտելիքը։ Չեմ կարծում, որ գիտելիքների տրամադրուման պրոցեսում շատերը այս առանձնահատկությունը հաշվի են առնում։ Սովորելու մասին երևի ամենադասական կանունը, որ մի ջորը ստեղցվել է, այսպես է հնչում, որ լսում եմ մորանում եմ, տեսնում եմ հիշում պրոցեսում, ապա մենք եստեղ չենք պարտվի և մեծ կորուսներ չենք ունենա ոչ ժամանակի, ոչ ճանքերի և ոչ էլ հնարավորությունների։